you might be wondering how I got here. Hi, Hi guys! guys! And welcome to Rose's, Rose's Diary. Diary! So for today's vlog, pag-uusapan po natin ang... Uh, journey nila papunta rito. Uh, next vlogs naman po yung requirement. Sorry, kailangan talaga na isa-isahin ko yon para naman makatulong ako ng gusto sa iba pang mga Pilipino na gusto makuha yung kanilang pamilya. So, sila po ay nakarating dito na, ang tawag doon, unaccompanied minors. <laughs> Grabe, ba diba? Nakakabigla at paano yun nangyari? Kasi, cancel po ang flight ko. So, panoorin natin ang... Uh, Paglalakbay nila ang kanilang despedida, I wanna share to you all guys para naman maging inspiration. Kahit sa mga iba na baka kung makancel din ang flight nila, eh gawin din nila yung mga steps na to. So, watch this! Alam nyo guys, habang pinapanood ko ang mga messages sa kanila ng aming mga kamag-anak, kaibigan, family, tumutuloy yung luha ko sa lungkot at galak. Lungkot na maiiwanan nila ang kanila mga binuong pagkakaibigan na ngayon palang lalong nagbubloom dahil ika nga, ba diba, um, isa yan sa pinakmahalagang yugto ng buhay ng isang teenager. Pero dahil sa kagustuhan namin magkasama-sama, makapiling isa't isa, eh kailangan may mga bagay kaming isugal para matupad ang mga pangarap namin yun. Para LDR no more. Kung dati eh araw-araw kong tumatawag kahit umay na umay na sila eh lalo silang mauumay ngayon kasi nakikita nila nila ako. So palagi na kaming um, bonding talaga para sa isa't isa. Pero alam ko naman pare-parehas namin ipinagdasal ang pagkakataong ito. So, four days before my flight, nalaman namin na cancelled ang flight ko. So, imbes na August 5 ang balik sana namin as uh, mag-anak na dito sa Czech Republic, eh pinabago ko sa partner ko at ginawa kong uh, August 1. Kasi para sa akin, sila na lang naman yung lilipad papunta rito. So, no sense na patagalin ko pa. So, kahit ilang araw eh mapa, mapaaga. But, inasikaso muna namin lahat ng papeles na kakailanganin ng isang unaccompanied minors. At nalaman namin na starts at the age of 12 is considered adult na for the flight. Siyempre, with the consent of the parents at syempre sa, galing sa BSWD. So, ayun, uh, pwede ka rin kumuha ng assistance galing sa airways na chosen mo. Pero, dahil sa tumawag nga kami, ang sabi naman, uh, dalawa naman silang babiyahe. So, ang kasama naman ng 12 years old ay 16. At sa Qatar ay hindi naman mahirap hanapin ang mga check-in dahil hindi naman kalakihang uh, airport. So, uh, komportable naman, okay naman sila doon. Natuwa naman ako na kahit pandemic, eh, pinayagan nila na isama ang guardian hanggang maka-check-in ang aking mga anak. Wala namang masyadong tanong, chinek lang nila ang mga papel. Then, mga anak ko na lang ang allowed sa immigration and thank God, madali lang ang mga itinanong kasi nakita naman nila na kumpleto na ang mga papeles. Tulad ng parents consent to travel na notarized, meron ding galing sa DSWD para mas matibay kasi po hinahanap din po yan. Tapos, kung may need and assist kayo, pero hindi na nga kami nagpa-assist. Yung sa travel insurance po, maa-avail nyo yan sa malapit na travel agency sa inyong lugar. Two days lang ang pinakover ko na bayad kasi meron naman pong health insurance ang mga anak ko pagdating dito sa Czech Republic. At may kopya po sila noon na kinuha po namin sa maxima. So, ipinresent din po nila yung papel na yon. Then, yung travel tax po ay hindi na pinabayaran sa kanila dahil kasama na po pala yun sa ticket na binayaran namin. Siyempre, isa pa sa mga ipinasa namin ay ang RT-PCR which is very important dahil sa COVID days ngayon. At ang Health Passenger Locator Form na ipepresent po nila sa immigration dito sa destination nila. Ang trace map naman ay madaling ma-download sa App Store or Play Store. Pag okay na, ready to board na! Ito na, nagsimula na kami bumili ng mga kailangan sa bahay, sa garden. Dahil itinapo na namin yung lumang lamesa doon. Nag-general cleaning. Uh, 
naghanap ng mga maluluto para sa kanila sa kinabukasan. Dahil sobrang excited na namin. So, eto yung mga kabisibisihan naming araw. At matapos ang isang mahabang araw ng pag-aasikaso, paglilinis at pagod, ay sinamantala na namin ang last night na dalawa lang kami kaya nagpunta kami ng pub para makapag-relax. Dahil kinabukasan, 1 o'clock ang landing ng eroplano na sinasakaya nila so kailangan makapagluto na ako ng 9.30 dahil aalis pa kami para makapagsundo na sa airport. Hi guys! So ngayon, uh, sobrang excited ako kasi susunduin na namin yung mga anak ko sa airport. Interview natin si... <laughs> Ang aking pinakamamahal. Babe, how do you feel that we will pick up my kids in the airport? Happy, nervous, <laughs> excited. <laughs> uh, yeah, but I believe all will be uh, very fast and uh, they will be home, new home, very quickly. Nagluto na ako ng favorite ng anak ko na carbonara. Yun. Sana ano, <laughs> sana magustuhan niya. And samahan niyo ako. In few minutes, magkikita na kami ang ah, araw na pinakihintay. You know, this vlog is to inspire all of you guys and not to brag. It's to inspire purely because I want to um, make it like helpful to other OFW also like me. So, bye! But it's better to... But babe, in... I know. Oh yeah, just oh ten God. minutes ago. <laughs> ten minutes ago. So they had to get their luggage. Yeah, it's they like a, we it. still have like a forty minutes. Yeah. Oh my goodness. God is good. You mean puso ko lalabas? Bayan mga mga kagabri magintay pa palatayo ng ano kasi na sa aircraft pa sila pakaland lang tapos. <laughs> okay. Kasi gano naman ni. Eh. Nakaupo pa siguro sila doon. And then go signal lang the bus and then hahanapin na yung immigration check and then ano ba? And finally, the moment. Mama. Mama.
I want you to know that I know the truth. 